Pues Perla Tijerina, muchísimas gracias por aceptar esta eh, entrevista, esta invitación que te hacemos en NB para que nos cuentes esta experiencia que tuviste en el Pico de Orizaba. Primero me gustaría que nos contaras un poco quién es Perla y seguimos más adelante con este reto que, que tú misma te impusiste. Ok, bueno, soy Perla Tijerina, soy saltillense, soy alpinista desde hace cinco años. Eh, ya llevo practicando poquito, considero yo que es el tiempo que llevo dentro del alpinismo, pero soy una persona que soy como muy constante, muy disciplinada, muy intensa, digo yo, que es la palabra que mejor me define, ¿no? Eh, me gusta mucho hacer montaña, me transmite mucha paz, mucha energía positiva, por eso practico alpinismo. El alpinismo ha llegado a mi vida a cambiar prácticamente toda mi vida. Y este reto precisamente nace eh, este año. Me gusta siempre proponerme y hacer cosas muy locas, muy fuera de lo, de lo común. Este reto empieza, eh, lo planeo, también considero yo que fue poco el tiempo en el que lo se me ocurrió, que fue en febrero cuando tuve la oportunidad de visitar Orizaba eh, por cuestiones de trabajo, vi el volcán y dije, ¿qué pasaría si estuviera aquí tanto tiempo? Realmente siento una pasión por el alpinismo, por la montaña o meramente es porque voy y vengo. ¿Cómo sería vivir tanto tiempo dentro de la montaña? Eh, fue así como que me gustará, lo detestaré ya no querré hacer este, alta montaña, y así me, me nació, le llamé a un amigo, le dije, oye, está este proyecto que tengo en mente, ¿cómo ves? ¿Qué tan descabellado está que pueda permanecer tanto tiempo arriba en el techo de México? Eh, pues prácticamente sola, eh, sí con la asistencia de él, con una buena logística, pero ¿cómo lo ves tú por las cuestiones climáticas? Entonces me dijo, vale, Tienes todo mi apoyo, vamos a hacerlo, vamos a organizarlo. Entonces, prácticamente tuve todo febrero, parte de marzo, para tener mi, mi logística bien organizada. ¿Por qué? Y lo hice tan pronto, porque se acababa la temporada de alta montaña, porque tenía entendido que los climas este, cambian, eh, son muy impredecibles. Digo, durante todo el año, ¿no? Pero más en esas fechas, entonces dije, me tengo que apurar a hacerlo ya, y por eso fue como que muy precipitado, pero considero que también muy bien organizada. Ok. Perla, ¿cuántos años tienes? Y además de ser alpinista, ¿a qué te dedicas? Eh, tengo 31 años, eh, soy psicóloga y me dedico a bienes raíces. Tengo una inmobiliaria con mi mejor amiga, que pues prácticamente ya tenemos 8 años, ella tiene un poquito más en la inmobiliaria. Prácticamente es a lo que me dedico y también tengo un segundo trabajo que es este agente de seguros. Esto es muy nuevo, tengo pocos meses en, en él, pero mi mayor ingreso, mi fuente de ingreso es este, pues, bienes raíces. Ok. ¿Y cuántas montañas has visitado? Uy, un montón. <risa> tengo un récord eh, dentro de lo, o un conteo más bien. Dentro de los cinco años llevo 160 cimas diferentes, sin contar sus dobles ascensos, es decir, o sea, pues prácticamente conocer las, las montañas, llegar hasta la cima, eh, cuentan como ya un, un ascenso y no lo vuelvo a repetir. Tengo 160 entre México, Costa Rica, Ecuador y Argentina. ¿Y cuál es la montaña que aspirarías a escalar o encumbrar próximamente o que sería... Tu, tu meta, tu sueño? Pues tengo ahorita muchos proyectos. Este año es un, un año de, de bastantes proyectos. Este año visito Bolivia, Perú y Chile. Son montañas de 5.000, de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, aspiro y mi grande sueño es hacer los 14 8.000 sin oxígeno. Esto es como mi proyecto a largo plazo, por así decirlo. Yo espero no demorarme más de tres años en estar haciendo la, las primeras montañas, inclusive si alguien me dice, oye, te patrocino, te doy este el lana para que te vayas, lo podré hacer hasta en el próximo año, ¿no? Este, entre más pronto mejor. Hay que tener en cuenta que subir un 8000 es sumamente caro, eh, necesitas tener mucho recurso, patrocinadores, entonces pues ahí estamos en el en el ¿Qué vamos a hacer para poder llegar hasta allá? Digo, porque definitivamente ya me lo planteé, ya lo decreté y 
estoy segura de que voy a poder este, hacer ese reto que es, te digo, hacer los 14, 8 miles. Ya ahorita ya he hecho 5 mil, 6 mil, recientemente hice eh, un 7 mil, que bueno, casi 7 mil, que es el la Concavo, que es la montaña más grande de, de América. Ya lo, lo hice, entonces pues ya, me, ya quiero brincar a, al otro escaloncito que es un 8, ¿no? Ok. Oye, Perla, ¿no es sencillo eh, escalar una montaña, incluso ni siquiera una media montaña, cuando alguien no está preparado? ¿Cómo te preparas eh, físicamente, psicológicamente, para poder ascender a, a, tantas, a tantos metros sobre el nivel del mar y sobre todo por un tema de eh, presión? Ok. Al principio era complicado, pero Siempre he dicho que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Te queda registrado esa, esa altura a la que alguna vez expusiste tu, tu cuerpo, que sometiste a tu cuerpo. Al principio sí me pegaba bastante las primeras veces que yo hacía montaña. Era como, wow. Inclusive la primera vez que visité un volcán me pegó la altura y pues era prácticamente una novata, ¿no? Después entendí qué tenía que hacer. Siempre les digo, yo prácticamente soy una persona que es muy activa, hago ejercicio en la mañana, en la noche, eh, practico ciclismo, eh, cycling indoor, eh, ruta de montaña, de ruta. Eh, estuve algún tiempo también este, cuando hacía montañas en natación, que mi entrenador estuve un tiempo en Ecuador y él me... me puso la disciplina de, de la natación para que así mi cuerpo pudiera adaptarse un poquito más. Eh, hago, estoy en gimnasio, entonces todas estas actividades son como complementos para que me mantengan activa. Yo soy del norte, entonces acá tenemos, lo más alto que tenemos son 3.700 metros sobre el nivel del mar, la montaña más alta. Todos los fines de semana hago montaña para este, reforzar mi resistencia eh, a veces son montañas técnicas que, pues, la verdad, me, me ayudan bastante. Una semana antes de irme para el volcán, trato de dormir en la montaña más grande de acá. Tomo tres litros y medio de agua durante toda la semana. Duermo bien. Y dos días antes de ir al, a la expedición, con, como carbohidratos. Entonces, esto me ayuda porque es como que tú tienes que hacerlo antes porque la montaña pierdes todo, no te da hambre, no te da sed y es importante ir como que sobrado y que tu cuerpo vaya bien, bien, bien recuperado porque lo pierdes todo allá. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora cuéntanos, ¿cuándo llegaste? ¿Cuánto tiempo te tardaste en ascender? Porque estaba leyendo que tuviste algunas dificultades para poder llegar a la cumbre y ya luego, ¿qué hiciste? Sí, sí fíjate, original, originalmente sí. mi reto empezaba el día 17, pero no empezó a contar hasta el día 20. ¿Por qué? Porque pues, uno dispone, no, uno dice y Dios dispone. <ríe> no recuerdo cómo va el dicho, pero algo así. <ríe> este, pues empezaron las complicaciones de, ¿sabes qué? Nos vamos a retrasar, se puso la camioneta en la que vamos a subir. Entonces, como que eh, mi amigo Rulas Minero de Paralelo 19, quien me llevó toda la logística, y fue como que, oye, este, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si, si el, nos vamos un día después? Entonces empezamos como que a recorrer los días, ¿no? Y yo dije, bueno, yo me voy ir antes porque necesito aclimatarme, porque, pues, te digo, lo más alto que tengo son 3.700 y donde yo vivo es, estamos a 1.800, 1.600. Entonces, como que necesitaba yo estar un poquito más preparada para no subir de... de de un jalón, porque mi doctor también me decía, es gradual, es gradual. O sea, si lo haces directo, te vas a sentir mal. Entonces, pues no era la idea. Aparte que necesitaba ayudarme, o sea, portearme cosas. Y yo puse mi depósito de todos mis suministros a los 5,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estuve cuatro días, dos días durmiendo en el refugio que subía y bajaba. Subía alimentos, bajaba. Pasé dos noches ahí y... Luego intenté subir el, el tercer día para pasar la, la tercera noche a los 5.000, que era donde tenía mi depósito, para en la madrugada poder pegarle a la cima. No pude, 
Este, recuerdo que ese día hubo más de 300 alpinistas que visitó el pico de Orizaba y había demasiado viento y había nevado mucho, entonces no nadie llegó ese día. O sea, era increíble ver las filas de alpinistas que se regresaban, les tocaba descender porque el clima estaba muy mal. Sí, imagínate, sí, ellos que iban ligeros, no pudieron llegar, menos yo que traía todo un mundo de cosas en, en, en la mochila, ¿no? Para esto, Rulas me iba a apoyar en subir y poner, para ayudar a poner la carpa, escarbar un poco para que el terreno estuviera, donde vamos a colocar el campamento, estuviera un poquito parejo y demás. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues yo me tengo que regresar a la Ciudad de México. ¿Qué haces? Vamos para abajo, para arriba. Y yo, no, no, aquí me quedo. O sea, ya para abajo no, aquí me quedo. Este, pasé una noche más ahí. Dije, voy a esperarme hasta que el clima mejore y ya. Este, veo la oportunidad de subir entonces me dice, vale, pues bueno se le tocó regresarse y pues ahí estoy yo, ¿no? esperando que el clima mejorara, vi una oportunidad un día que era este lunes estaba despejado dije, pues le voy a pegar eh, armé mi mochila, para esto había llegado un, un amigo que estaba descendiendo del volcán y, y me llevó a saludar y yo pues voy a subir, ah bueno, pues bueno, y me, me despidió, ¿no? Me ayudó a colocarme mi mochila porque estaba súper pesadísima, no podía y pues prácticamente eché la mochila las cosas más básicas. Eché lo que era comida para tres días, eh, sleeping, eh, ropa caliente, eh, alimento te digo para tres días, mi carpa, eh, la pala para escarbar, cosas muy básicas, ¿no? Entonces, aún así, la mochila ya no me cabía nada más, o sea, estaba pesadísima, y tenía que subir sola el, el glaciar y, e irme a instalar. Les platico que cuando iba subiendo, la gente me, se me cae, no sé, y está loca, <risa> y está loca, va, lo, va sola, ¿no? Y trae tremendo mochilón, y todos muy, muy escépticos de lo que veía, ¿no? Y sobre todo porque yo, yo los veía y era así como que, oye, ¿me ayudas o sea, a quitarme la mochila? Era como el estar como el pipila, yo iba así porque no podía estar recta porque el peso me podía ganar y me podía deslizar por todo el glaciar. Entonces era así como que, oye, este, ¿me ayudas? Eh, oye, tengo mucho calor, ¿me ayudas a quitarme la mochila? Cada vez que veía a un alpinista le pedía el favor, ¿no? Cargaba la mochila, me decía, mujer, esto es loca. Está lo que esto está pesadísimo, ¿qué haces? Y yo, pues voy a hacer un reto, <risa> voy a tratar de este, tener la permanencia más larga en el pico de y sabes, me quedan así como sola, ¿y dónde te vas a poner? ¿No? Entonces empieza todo el cuestionamiento de, pues sí, personas que desconocen completamente todo el proyecto. Llego, hago cuatro horas quince hasta la cima y pues como que, ok, este... ¿Qué día era? Era el lunes, lunes era un lunes, día lunes, 20. entonces este, fue así como que, pues, ok, ahora toca ver la zona en la que me voy a poner. No me quise poner en la cima por la estática, por los vientos, entonces me puse en la parte de húmeros, que este, es donde el volcán tiene sus escapes, hay como fumarolas, sale como que vaporcito, y hay una parte un poquito plana, también para cubrirme de, del aire, ¿no? Pues ahí vi el, visualicé el lugar, saqué mi, mi palita, empecé a escarbar, me tardé dos horas en poner la carpa, el poder este, hacer que el, el terreno estuviera bien, colocar la carpa. Dije, bueno, vale, de aquí en adelante inicia el reto. O sea, de aquí va a empezar el, el conteo y pues pasé la primera noche ahí arriba. Fue increíble, los primeros 20 días fueron mágicos, o sea, el volcán me chifló, me chifló completamente, o sea, es, duré ¿Qué te 20 ¿Qué te días disfrutando de amanecer, es atardecer. ¿Mande? ¿A, qué te, ¿A qué te refieres cuando dices que el volcán te chifló? Pues que el clima estaba perfecto, que veía amaneceres, atardeceres, sí descendía la temperatura, pero era, pues yo considero pasable, o sea, soportable, no había viento como tal, yo decía, parece que estoy en la playa, o sea, porque eh, había a veces viento y se me metía toda la arena de, del volcán, este, se pasaba adentro de la carpa, ¿no? Yo decía, ay, es que estar en la playa aquí, o sea, a ese grado de subiendo al, 
al volcán, andaba descalza, o sea, súper rico. Fueron días muy tranquilos, días que realmente disfruté la, la estancia, disfruté la montaña, disfruta, disfruté la conexión que tuve conmigo misma. Eran días de meditación, de relajación, o sea, todo era perfecto, todo fue hermoso durante los primeros 20 días. ¿Qué comías? Comía comida leofilizada, eh, también llevé una, un plan de alimentación con mi nutrióloga, Anaísa Bocardo. Eh, ella me estructuró todo como, me hizo una equivalencia, por decir así, de cosas como mi ingesta calórica diaria por comida que yo que podía ser fácil subir. Ella me puso pues sopa, me decía, eso trae bastante sal y acá te pondrías como globo, pero allá arriba lo necesitas, necesitas sodio, o sea, necesitas todo esto, te va, te va a funcionar allá arriba. Me daba comida leofilizada, atún eh, en, en sobre, me daba sopas, eh, me mandaba leguminosas como sobres de, de frijoles, de sobres de arroz, eh, garbanzos, chícharos, o sea, me mandó hasta sardina, imagínate, pero como comía delicioso y cocinaba a veces que tenía como que los ánimos y la energía, cocinaba muy, muy rico. Y también la gente me, me sería la avena, también me mandaban bastante. Eh, la oye, gente cuando se hacía, llegaba ah. y me decía, oye, te tengo una barrita, oye, te traje un agua. Oye, este, te traje un lonche. Y yo, wow, un lonche. Me llevaron hasta un tamal, imagínate. <risas> Oye, tú llevaste comida para tres días y después eh, estabas subiendo y bajando al refugio para poder llevar más provisiones. ¿O, o cómo lo hiciste? Eh, llevé la. Toda la comida estaba a los 5 mil. Entonces, por ejemplo, te digo, paralelo subía prácticamente cada semana. Y ellos, como son una agencia de ecoturismo, llevaban pues varios suficientes guías, suficientes clientes. Entonces los guías llegaban a mi depósito, se cargaban cosas de la mitad de la montaña y las, las vendían. Eh, a veces había clientes que también se querían sumar a la causa de, échame un agua, échame un atún, yo se lo subo, ¿no? Entonces sí. era muy bonito. Paralelo 19 fue prácticamente quien me estuvo apoyando en esa cuestión. Llegaban, me dejaban cosas y me ayudaban a bajar mis, mis desechos fecales, mis desechos este, orgánicos. Bajaban ahí la basura. Tampoco era como que generara mucha basura porque, por ejemplo, entre más altura, como que pues menos oxígeno. Entonces tu, tu sistema digestivo empieza a hacerse perezoso no empiezas a tener la misma digestión que tienes aquí abajo. Entonces me costaba... Había muchos días que pasaban sin poder yo este, hacer del, del baño y mi nutrióloga inclusive me mandó fibra, me mandaba digestivos. Este, e, y yo le decía, no, es que yo no me quiero tomar nada porque no quiero que te vaya a hacer que se me suelte el estómago, no quiero contaminar, entonces espero, es, quiero. Y ella me decía, pero es que es muy malo, es muy malo que no puedas hacer y menos allá. Y, no, acuérdate que no hay margen de error. Me regañaba mucho, pero creo que conforme... Estuve, estuvieron pasando los días, mi cuerpo sí ya se adaptó un poquito más y ya más, digo, ya casi cuando iba a concluir el reto, ya podía tener una digestión muchísimo mejor que al principio. Ok. Oye, ¿por qué eh, dices que los primeros 20 días fueron maravillosos? ¿Qué pasó del 20 al 32? Y luego preguntarte, ¿por qué escoges 32 y no 30, digamos, no? Ok. Eh... 32, ¿por qué? Porque quería que la permanencia fuera un poquito más. Yo quería durar dos meses, pero no me dejaron. <ríe> yo quería estar más tiempo allá, yo quería hacer un reto que fuera complicado, que si alguien este, estuviera o tuviera la intención de hacerlo, este, tuviera que hacer algo más, ¿no? Una permanencia más, pues me aterrizaron, ¿no? O sea, mi amigo me dijo, y es que es demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que con un mes está bien. Y yo, bueno, 32. Okay. Y yo, bueno, dos días más, ¿no? Que en realidad duré 36 días metida allá. Y para mí fue como estar, te juro, una semana. O sea, fue muy poco tiempo. Realmente por eso es el, el número. Mucha gente me dice, oye, 
este, ¿por qué 32 significa algo para ti el número 32? En realidad no, eh, solamente yo quería sobrepasar un poquito de, de, de los días de, del mes. Ok, ¿y por qué? Te preguntaba yo que, eh, qué pasó, porque decías que los primeros 20 días eh, fueron maravillosos, ¿después qué pasó? Pues porque empezó la dificultad, ¿no? Ahora sí que empezó realmente lo que fue el, el reto. Eh, el día 20, para empezar, creo que fue desde eh, la cuestión emocional. Ese fin de semana me visitaron mis amigos de aquí de, del norte. Habíamos quedado de ir a, a, que iban a ir a visitarme. Antes del proyecto yo les había prometido que yo los iba a llevar, para muchos fue su primer cima, o sea, fue su primera vez en pico, entonces yo meses atrás íbamos a, a visitar el volcán, entonces cuando hago el proyecto les digo, ¿saben qué? Ya no voy a poder llevarlos, este, pero ustedes pueden ir, allá voy a estar arriba, entonces me dijeron, no, vale, sí, entonces ya teníamos acordada la fecha y a ellos les tocaba ir ese fin para allá. ¿Qué pasa? Soy una persona que tiene, eh, es, soy de una mente muy fuerte, creo que resisto mucho y no, no me quebranto tan fácil. Y podía yo ver gente que subía a cima y bajaba, al fin y al cabo los fines de semana había bastante gente, pero pues no duraba más de una hora y descendía, al fin y al cabo me quedaba todo el día sola, ¿no? O todos los días sola. Entonces, cuando ellos van y me visitan, me entró una emoción enorme, así un gusto que jamás, o sea, había sentido y me había puesto tan feliz de, de ver a todos mis amigos, verlos llegar, algunos llegaron súper destrozados, otros llegaron más enteros, pero con la intención de llegar a verme y llevarme cosas y abrazarme, y fue tan mágico que estuvimos bromeando, lloramos, este, pues fue un, un momento de muchas emociones encontradas, ¿sabes? Y... En el momento de que les tocó partir, casi siempre que me despedía yo de alguien, ah, sí, me metí a la carpa, que te vaya bien. O sea, pero nunca me esperaba a verlos marchar. En esta ocasión me quedé afuera de mi carpa, se despidieron de mí y vi cómo se empezaron a alejar del volcán y a desaparecer porque pues empezaron a descender y bromeando y jugando. Y yo quería estar ahí, nunca había tenido... Eh, durante todos esos días que yo ya llevaba dentro de la montaña este, el, la necesidad de, de querer ir con ellos de decir, hoy quisiera estar bajando con ellos, quisiera regresar a casa porque estaban ya planeando cuando bajemos, ¿qué vamos a comer? ¿Y ¿a dónde vamos a ir? ¿Y, y, ¿qué vamos a visitar? y yo, hoy quisiera ir con ellos quisiera empezar a ir en su cordada bromeando y demás y simplemente lo que hice fue quedarme congelada parada viéndolos partir y voltear a ver el volcán y yo pues bueno esto es lo que te toca ¿no? esto es lo que estás haciendo y aquí estás y de aquí no te mueves entonces igual como vi partir los vi, los vi partir a ellos vi partir a mucha gente pero en este caso me, me dolió mucho porque pues son personas con las que practico montaña con las que siempre tengo contacto eh, y había hay un sentimiento de por medio no entonces empezó la nostalgia empecé a, a, a dar me dieron ganas de llorar eh, y en este caso también mi mamá quería subir con ellos quería este, irme a visitar y yo, qué bueno que no vino mi mamá, me hubiera bajado, te juro, me hubiera bajado, o sea, porque siento que es como mi, mi debilidad, ¿no? O sea, mi familia siempre es como que con, con la que, <ríe> un punto débil la familia, ¿no? Entonces, pues, ese día se fueron, me la pasé llorando todo el día, y dice, ¿qué pasa? Pero decía, bueno, también es bueno llorar y desahógate, y, pues, chillando, ¿no? En la noche, ese día, empieza a haber mucho viento, entonces, inclusive subí unas historias de, está, está el, el bien ingenuo, yo, que okay, yo, el clima está, pues, este, eh, está venteando, cinco minutos después tenía aquí ya la, la carpa, la del techo en las narices, entonces, o sea, el viento me, me dobló, me venció una de las varillas y fue así como que, ay, esto nunca lo había vivido, o sea, pero pasó, pasó la noche y al día siguiente empezaron los vientos feos, pero como en la tarde 
siempre tuve miedo por este, los, las ráfagas de viento. Inclusive en, en la ciudad, antes, cuando dormía aquí, estaba así como que veía, o sea, escuchaba viento y decía, ay, no, no, o sea, y, y si me arranca la carpa y si ruedo y si me voy, o sea, siempre fue como mi miedo. Ya estando ahí como que dije, pues, no está tan mal a lo que había pasado hasta que dije, ay, esto nunca lo había pasado. Pero cuando llegué allá me di cuenta que ese no era mi problema, mi problema eran las tormentas eléctricas. Y siempre los había tenido a, abajo en los 4,600 metros sobre el nivel del mar. Entonces era increíble yo tener un cielo despejado, ver la cima súper padre, ver cama de nubes y a veces o sea, oscuras, negras las, las nubes. Y ver rayos y todo, pero siempre lo veía desde arriba. Nunca, o sea, nunca lo, lo tuve aquí hasta ese día. Era en la tarde, empecé a escuchar que tronaba, pero y yo escuchaba cómo era azotar como una lámina. Y te juro, yo escuchaba desde donde empezaba el rayo hasta donde iba y tronaba hasta quién sabe dónde, ¿no? Pero ese día sentía diferente, que tronaba cerca. Entonces, me destapo del sleeping y volteo a ver el cielo de la carpa, y ya tenía estática, o sea, recorría toda la, la, la varilla que estaba doblada, y me asusté bastante, creo que fue la vez que tuve más miedo dentro de, de la carpa. Yo ni lo he visto. Me, me aislé, mantuve la calma, me mantuve dentro del, del centro de la, de la carpa, y empecé a temblar. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sola. Para esto, o sea, no tenía pila porque el panel no, no había funcionado, porque no había sol, estaba todo congelado y dije, ok, vamos a mantener la calma. Cayeron tres rayos cerca de mí, no me cayó ninguno, pero era así como que yo misma me decía, ya no te destapes porque si te destapas y ves cosas, o sea, te vas a sugestionar más, mejor no veas nada, igual y ni cae y, y la mente es poderosa, ¿no? Entonces, Pasó, fue media hora de tormenta, dije, ay Dios, gracias, respiré, ¿no? Así, hace cuenta que como si no hubiera nada de aire, no se movía nada la carpa y de repente empezaron las ráfagas de viento y ya no se quitó en toda la noche. Era increíble, o sea, estaba una piedra, estaba la lona y el viento con el movimiento empezó a romper toda la carpa de todas las orillas de los dos lados de las entradas y yo me había tomado una melatonina para descansar entonces ya me estaba haciendo efecto y tenía mucho sueño Perla, tenemos aquí eh, ¿cuántos minutos nos quedan? cinco, Perla, por el tiempo de la reunión eh, no, me, gustaría, no. <risas> me, me, me gustaría nada más eh, que pudiéramos cerrar esta entrevista eh, con el, eh, lo que te llevas de esta experiencia brevemente y el mensaje que, que te gustaría darle a todos aquellos que te están viendo por este logro. Me, me fui de... Me, es que me emociono. Uh -huh. Ok, pues que puedo decirte que aprendí bastantes cosas eh, a valorarme, a respetarme, a estar orgullosa de mí como mujer, como persona, porque creo... Ya, ya estoy totalmente convencida de que puedo hacer cosas muy, muy grandes, que tengo la capacidad de hacerlo, pero sobre todo eh, aprendí a valorar la vida. O sea, cada día que despertaba ya era como, estoy respirando, o sea, gracias a Dios. Y lo mismo, créeme, que me despierto aquí es gracias a Dios. Gracias, porque aunque no esté en el volcán, puedo no existir, ¿no? Y eso no lo, val no lo valoraba antes. Ahorita... Pienso y siento que cada vez que despierto es una nueva oportunidad para poder luchar o para trabajar en todo aquello que quiero hacer. Eh, veo la vida completamente diferente, la veo como una segunda oportunidad, pero cada cosa que hago, cada, cada cosa que como, como duermo, como me baño, como hago ejercicio, cuando esté con las personas, disfrutarlas con mi familia, todo, 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 todo. Siento que cada día, cada amanecer es una nueva oportunidad que tenemos para hacer cosas grandiosas eh, y esto se los comparto a todos. Mi proyecto Te Platico Mujer de Altura va dirigida en especial para las mujeres, pero sé que a más de una mujer este mensaje o este propósito de, de reto le, le ha llegado, inclusive también a hombres, eh, a hacer 
como que parte de, de su inspiración para que sean día a día, o sea, no necesariamente tienen que hacerlo en la montaña, esto aplica para, para toda la vida, para cuando tenemos días malos, creo que lo más importante que tenemos es este, vida, salud, y que no hay otra cosa que podamos hacer más que arriesgarnos para cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Bueno, eh, Perla, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado este tiempo y que nos hayas compartido esta experiencia y te valoramos mucho, te deseamos mucho éxito y que puedas eh, seguir cumpliendo todos tus retos y tus metas que te propongas. Muchísimas gracias y me da muchísimo gusto conocerte así de esta manera. <risa> muchísimas gracias, gracias por el espacio. Eh, y sí, pues todo un gusto y de verdad que, que me da... Eh, me produce mucha felicidad poder eh, difundir el mensaje, la enseñanza que yo tuve arriba, porque te repito, seguro a más de uno, este, este testimonio, este proyecto, este, les va a tocar su corazón, sus emociones, les, todo, les puede cambiar la vida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Perla, que tengas un excelente día. Gracias.